Hello and welcome to this India Today special where we are joined by one of the newsmakers of the moment. Someone whose recent comments have drawn plenty of controversy and attracted a lot of debate. He's now ready to explain his position. I'm joined by the governor of Meghalaya, Satyapal Malik, who's also been former governor of Jammu and Kashmir and Goa and a politician for many years. Thank you very much for joining us. Thank you. सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि आप मेघालय के गवर्नर हैं लेकिन आपने बिल्कुल बेबाक तरह से कहा है कि मैं किसानों के आंदोलन का समर्थन करता हूं यहां तक आपने कहा है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी ये बहुत बड़ी बात है आप गवर्नर है क्या आप वाकई समझते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो जस्टिफाइड है इट इज राइट देखिए हंड्रेड परसेंट राइट है एक दूसरे हमने चरण सिंह जी लोहिया इन सब से ये सीखा है कि अपने वर्ग इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो मैं उन्हीं के बीच में पैदा हुआ हूं मैंने उनकी तकलीफ देखी है झेली है और आज भी जिन इश्यूज को वो लिए हुए उनको मैं सिरे से जानता हूं और आपको ये हैरत होगी कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो वो खुद इन इस राय के थे कि ये ये एमएसपी होनी चाहिए तो उनकी मांग नाजायज कहीं भी नहीं है छह महीने वो उनको हो गया साल भर के करीब पड़े हुए हैं नहीं अगले महीने तो साल होने साल वाला होने वाला है छह सौ लोग उनके मर चुके हैं कुतिया भी मरती है तो आप संवेदना भेजते हो और उनका आज हम नोटिस नहीं ले रहे हैं ये मुझे एक अन्याय की बात लगती है नहीं तो बड़ी बात यह है कि आप एक संवैधानिक पोस्ट पर है आप गवर्नर है आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और आप खुलेआम आज कह रहे हैं कि सरकार को एक तरह से इनसेंसिटिव है कि किसानों के मामले को लेकर सरकार ने किसानों की जो समस्या है उनको एड्रेस करना चाहिए जो फार्म लॉज है वो गलत है एम आई करेक्ट जी तो आपको नहीं लगता यू आर इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड यू आर टेकिंग ऑन योर ओन गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट को आप एक तरह से चुनौती दे रहे हैं चुनौती नहीं दे रहा हूं मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं अगर सरकार को लगे कि मेरे बोलने से उनका कोई नुकसान है इशारा भी कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन मैं अपनी बात नहीं छोड़ूंगा जो बात है जो मेरा कन्विक्शन है जो मैं सही समझता हूं वो मैं जरूर बोलूंगा और मैं सही बात यह है राजदीप जी आज की तारीख में मेरे बोलने से उनका फायदा है वो सारा टर्फ उन्होंने अपोजिशन को दे रखा है किसानों का इस वक्त उनका कोई आदमी वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब किसानों के गांव में नहीं जा सकता है मैं कम से कम इस लायक तो हूं कि कहेंगे तो चला जाऊंगा तो मैं कोई मेरा काम उनके काम आएगा उनके विरुद्ध नहीं है मलिक साहब आप कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन का चुनाव पर असर पड़ सकता है भाजपा और मोदी सरकार को नुकसान हो सकता है आप एक ऐसे समय पर कह रहे हैं जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन चला है क्या आपको लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है अगर किसानों की मांगे नहीं मांग, आ, मानी गई नहीं जरूर हो सकता है तो आप कह रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जी लोकसभा में ज्यादा होगा लोकसभा में ज्यादा होगा नुकसान असेंबली में लोकसभा में मोदी जी के प्रति तो बहुत सम्मान है लोगों में जी लेकिन इन टोटो सरकार के प्रति अच्छा अच्छी फीलिंग नहीं है और असेंबली में योगी का एक प्लस पॉइंट है कि उसने क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन किया है जी स्टिल नुकसान होगा नुकसान होगा यानी मेरठ हो मुजफ्फरनगर हो बागपत हो जहां आज सब, सब जगह जहां आज बीजेपी की नेता वहां प्रचार नहीं कर सकते आज तो ये हालत है कि गांव में भी नहीं जा सकते नहीं जा सकते आप कह रहे हैं कि बीजेपी की नेता गांव में नहीं जा सकते क्योंकि उनको किसान विरोधी समझा जी, जाता जी। है तो आप समझते हैं कि किसान आंदोलन अगर इसी तरह से चलता रहा अगले साल तक चुनाव तक तो नुकसान थोड़ा तो होगा पक्का, पक्का। तो दो बातें एक तो आप कह रहे हैं कि आप तैयार हैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए हाँ, वो कोई चीज इस मुद्दे पर आप अपनी कुर्सी छोड़ेंगे अगर सरकार किसानों की बात अगले दो महीने नहीं मानती है तो आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते किसानों के मैं, मैं कुर्सी तब छोड़ूंगा जिन्होंने मुझे बनाया है जब वो कहेंगे कि वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल यू लीव इट आई लीव इट यू लीव यू लीव द चेयर नंबर दो जो बात इससे जुड़ी हुई है आप कह रहे हैं कि एक तरह से आप वही बात कह रहे हैं जो ऑपोजिशन कह रही है कि किसान के जो कानून है ये हटाइए 
सरकार नहीं मान रही है क्या आप मध्यस्थता करने आर यू रेडी फॉर मीडिएशन क्या आप मीडिएशन के लिए तैयार हैं <laughs> मुझे मीडिएशन के लिए कहा नहीं गया है लेकिन मैं कर सकता हूं और अगर सरकार सिर्फ एक भी एक बात मान ले और वो है एमएसपी को लीगलाइज करने की तो बाकी जो कानून है तीन वो दो साल के लिए तो मुलतवी कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक साल और हो जाए वो किसान उस पे मान जाएंगे वो उनकी जद जिद नहीं रहेगी सिर्फ एमएसपी इज द की फैक्टर आप कह रहे हैं एमएसपी इज द की फैक्टर लेकिन सरकार का कहना है हम कानून में नहीं लिख सकते कि एमएसपी विल बी गारंटीड हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि हम आपका एमएसपी रहेगा एमएसपी नहीं हटाने वाले बार बार सरकार ने यह कहा है ग्यारह राउंड हुए हैं मीटिंग्स के सरकार कह रही है हम कानून में नहीं लिख सकते नहीं सरकार ये तो लिख सकती है कि जो एमएसपी से एमएसपी माने क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि इससे नीचे जब जाम दाम जाएगा तब हम इंटरवीन करके खरीद कर लेंगे और हम डिस्ट्रेस सेल नहीं होने देंगे तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत है लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन जो है जिस तरह से आगे बढ़ा है सड़कों पर गया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको आंदोलन करना ठीक है लेकिन सड़कों पर मत करिए आपने बाकी लोगों को एक तरह से दिक्कतें पैदा की है ड्यू अग्री जो हुआ है वहां 26 जनवरी को हिंसा भी हुई थी क्या आप समझते हैं वाकई कि ये आंदोलन अभी भी जायज है या नहीं आंदोलन तो सौ फीसदी जायज है और आप हैरत करेंगे कि आज तक इसमें कोई आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई है जहां तक लाल किले का ताल्लुक है वो एक स्ट्रे इंसिडेंट से और आंदोलन से अलग के लोगों का है उसके लिए किसान आंदोलन के लोग जिम्मेवार नहीं है कुछ दिनों पहले एक, ए, एक लिंचिंग हुई वहां वो नियंगो ने किया जी। तो वो उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है तो आप समझते हैं दिस इज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कोर्स नॉन वायलेंट इतने दिनों तक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चलना इग्नोर किए जाने के बावजूद चुपचाप बैठे रहना ये आश्चर्य की बात तो क्या ये कहा किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है ये जो कानून है ये कुछ उद्योगपतियों को बेनिफिट करेंगे और किसानों के नुकसान में है क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं देखिए मैं ये मानता हूं कि अगर किसान ऐसा महसूस करते हैं तो आप उनको चेंज कर दो वापस कर दो दोबारा ले आओ उनके मशवरे से बना दो कानून बदल दो यानी फिर से एक बार फिर यू टेक द लॉस बैक टू पार्लियामेंट ऑफकोर्स क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत ये है सर की हुआ नहीं है अभी तक ये जो आप बात कह रहे हैं सरकार इसको मान ही नहीं रही है सरकार तो ये कह रही है कि इस, इस इन आ, किसानों के साथ कुछ खालिस्तानी जुड़े हुए हैं यहां तक मामला आ गया है ये ये गलत बात है इसमें कोई खालिस्तानी नहीं है सरदारों का जहां तक ताल्लुक है आप चाहे अंडमान की जेल में चले जाओ सबसे ज्यादा कुर्बानी उनकी रही है आजादी की लड़ाई में वो रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के साथ हो रहे हैं और शहीद उनके सबसे ज्यादा हुए हैं वो उनकी राष्ट्रभक्ति पे आप कोई सवाल नहीं लगा सकते हैं इसके साथ ये भी बात जोड़ी जा रही है कि ये आंदोलन जो है वो केवल पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित है भारत का के किसान को दिक्कत नहीं है कुछ किसानों को जो खास करके पंजाब से ज्यादातर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को इससे दिक्कत है क्योंकि उनका एमएसपी से ताल्लुकात है वीट और पैडी की एमएसपी नहीं देखिए मैं तो मेघालय में हूं जी वहां भी जब इनका प्रदर्शन होता है तो वहां भी होता है किसानों का प्रदर्शन नॉर्थ ईस्ट में भी होता है मुझे ग्वालियर से फोन आया कुछ किसानों का कि साहब हम दिल्ली तो आ नहीं सकते हैं पर हम सौ फीसदी इनके साथ हैं ये बहुत व्यापक है और ये सरकार को गलत सलाह दी जा रही है कि इसको इग्नोर करो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए तो आप अपने बात पर अड़े हैं कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाती तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी मैं, मैं मेरा ये असेसमेंट है कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी जाती तो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश इस सब सफाया हो जाएगा हमारा तो आप क्यों नहीं जाते और प्रधानमंत्री से ये बात कहते हैं मैं जहां जहां कह सकता था मैंने कह दिया आपने कृषि मंत्री प्रधानमंत्री से कृषि मंत्री तो बेचारे ऑफ नो उन उनको तो बेमतलब दुखी करना है जो करना है वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को करना है यानी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को तो दोनों को मैं कह चुका हूं कि साहब इसको करिए इससे नुकसान हो जाएगा
क्या कह रहे हैं आपको जब आई डोंट नो उस वक्त देवर सिंपेथेटिक लेकिन कुछ ताकते हैं मेरा ख्याल है ये ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर कृषि को रिफॉर्म की जरूरत है इन जो ये जो तीन कानून है इससे कृषि सेक्टर में रिफॉर्म आएगा जो कृषि को नहीं जानते वो लोग कह रहे हैं और मैं कन्विंस्ड हूं कि नरेंद्र मोदी जी खेती को जानते हैं खेती वालों के समर्थक हैं और गुजरात में उनकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट थी प्रो फार्मर थी तो फिर किसने क्या करवाया आई डोंट नो क्या है बहुत सारी ताकतें होती हैं तो आपको लगता है किसी ने उनको मिसगाइड किया है ये तो मैं नहीं कहूंगा पर कुछ है ऐसा जो वो उनके काम देखे आप गुजरात के गुजरात में उन्होंने इतना काम किया किसानों के लिए और ही बस ये एमएसपी का मुद्दा चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ही उठाया था तो आप कह रहे हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो या नेता हो किसी ने या उद्योगपति हो किसी ने उनको मिसगाइड किया क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है किसानों की तरफ से कि ये सरकार जो है अडानी अंबानी के लिए काम नहीं वो तो बेकार बात है लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक जिद का एक एटीट्यूड हो जाता है वो हो गया है इससे वापस आ जाना चाहिए और प्रधानमंत्री तो बड़े हैं बादशाह हैं वो अगर नरमी दिखाएंगे तो उनकी तो इज्जत बढ़ेगी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की पंजाब के नेता जो अब कांग्रेस छोड़कर शायद बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं उनका कहना है पहले किसानों के ये कानून का मसला जो है उसे सुलझाना है तो मैं देख रहा हूं क्या आपको लगता है कि इट इज पॉसिबल ये हो सकता है अगले दो हफ्ता हफ्ते में अगले एक महीने में हफ्ता दो हफ्ता तो नहीं पर ये चूंकि देखे मुझे लगता है कि ये बहुत नजदीक लगा हुआ है अगर सुलझाना हो तो एमएसपी पे टिका हुआ है ये सुलझाना हो तो ये दस दिन में सुलझ सकता है कैसे लीगल गारंटी दे दे एग्जैक्टली गिव अ लीगल गारंटी ऑन एम एमएसपी बाकी फिर सुलझ कानून वाला तो कोई बड़ा मामला नहीं है ये और एक आपने तो एक बड़ी बात कह दी कि आप पूरी तरह से समझते हैं कि किसानों की जो मांगे हैं वो जायज है इससे काफी बवाल खड़ा हुआ है दूसरा बवाल जो खड़ा हुआ है कि जो आपने कहा कि कश्मीर को लेकर जब आप वहां गवर्नर थे आपने करप्शन का एक अंदाजा किया कि आपके सामने दो फाइल आती है डेढ़ सौ डेढ़ और आपको कहा जाता है ये फाइल क्लियर कर दीजिए एक कोई अंबानी की है अनिल अंबानी की कंपनी की है और दूसरी फाइल जो है एक किसी आरएसएस के व्यक्ति की है और या आरएसएस से नजदीक व्यक्ति की है और आपको डेढ़ सौ डेढ़ सौ करोड़ के ब्राइब यानी टोटल तीन सौ करोड़ की ब्राइब ऑफर की जो आपने ऑफर मुझे ऑफर नहीं की गई जी मुझे जानकारी मिली कि इसमें ये पेमेंट होने की संभावना है आप चाहोगे आपको हो जाएगा फॉर क्लियरिंग द फाइल अगर ये पास हो जाए मैंने प्राइम मिनिस्टर शेयर किया उन्होंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन कैंसिल कर दो मैंने कैंसिल कर दिए दोनों और अब वहां इंश्योरेंस मतलब अब इलाज फ्री हो गया है तब साढ़े आठ हजार रुपए हर सरकारी कर्मचारी को देने पड़ते साल में और रिटायर्ड आदमी को बीस हजार रूपये देने पड़ते हैं वन ऑफ द फाइल वॉज ऑफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस की फाइल थी जो आपने क्लियर उस समय नहीं, नहीं की थी जी. जो अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़ी हुई थी जी. एक आरएसएस व्यक्ति से जुड़ी हुई थी लेकिन यह भी साथ साथ आपने कहा कि वहां की सरकारें जो है महबूबा मुफ्ती की सरकार जो है उन पर आपने सवाल उठाया है कि रोशनी एक्ट जो वहां का जमीन एक्ट था उसका फायदा महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला ओमर अब्दुल्ला कई नेता उठा रहे थे और आपने वो उस पर उस यू डिड नॉट क्लियर दैट दैट एक्ट अब आपने करप्शन का उन पर जो इल्जाम लगाया है महबूबा मुफ्ती ने आप पर डेफमेशन नोटिस दी है दस करोड़ की क्या कहेंगे मेरे पास तो एक करोड़ भी नहीं है मैं कहां से दूंगा अभी मुझे मिला नहीं है नोटिस दूसरे महबूबा जी को कानूनी पोजिशन उनके वकीलों ने समझाया नहीं है कि गवर्नर के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते आप पर आप अपनी बात पर अमल है कि दैट एक्ट के उस एक्ट के जरिए उस इनको फायदा का उस फायदा हो रहा था सबसे ज्यादा फायदा इनके वर्कर्स को होगा उसकी फेरिस्ट है लिस्ट है देख लें जाके भाई बेनामी भी तो बहुत चीजें होती हैं इनके इन्हीं के लोगों को सब प्लॉट्स मिले हुए ये जो प्लॉट्स अंडर रोशनी एक्ट जो मिल रहे थे आपका कहना है बेनामी थे इनके वर्कर्स को मिल रहे थे या इनको खुद मिल रहे थे नेता पर वर्कर्स को मिल रहे थे और आपने उसके खिलाफ तब भी आवाज उठाई अब मैं अभी भी स्टैंड करता हूं कि इनके वर्कर्स को मिल रहे थे मैंने तीन दिन पहले भी वहां अफसरों को फोन करके कंफर्म किया उन्होंने कहा सब ज्यादातर इन्हीं के वर्कर्स को मिले 
तो आपको महबूबा मुफ्ती के इस डेफॉर्मेशन नोटिस से कोई या फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं मैं महबूबा जी मेरी बेटी के बराबर हैं जी मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता हूं लेकिन मुझे अभी कोई नोटिस नहीं मिला है जहां तक फारूक साहब का है मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं पर उन्होंने कोई धमकी उसकी नहीं दी उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो यहां आ जाएं तो मैं जाऊंगा तो उन्हीं के चाय पीऊंगा सर ये मैंने देखा आप गोवा के गवर्नर भी थे जी वहां भी आपने मुद्दा उठाया था कोरोना काल में किस तरह से सरकार वहां मिस हैंडल कर रही है बीजेपी की सरकार जी, थी जी, प्रमोद सावंत वॉज चीफ मिनिस्टर जी वहां भी आपने खुलेआम कहा कि देर आर क्वेश्चन मार्क्स वे बीजेपी गवर्नमेंट इन गोवा इज हैंडलिंग कोरोना नो यू स्टिक बाय दोज कॉमेंट्स चार्जेस ऑफ करप्शन पीपल वर लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया जब मैं छोड़ के चला आया हूं तो तीन मशहूर कोंकणी सिंगर्स ने तो गाना गाया उस पर एंड यू थिंक देर वॉज करप्शन देर ऑल्सो ऑफकोर्स देर वॉज करप्शन इन द गोवा गवर्नमेंट इन देंडलिंग ऑफ करो देर वॉज करप्शन इन गोवा गवर्नमेंट इन हैंडलिंग ऑफ एनी थिंग एवरी थिंग सर ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं तभी तो मैं हटा दिया गया वहां से <laughs> आप कह रहे हैं आपको हटाया गया क्योंकि आपने आप, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन देखिए मेरी दिक्कत यह है कि मैं लोहियाइट हूं फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूं करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है बुरा लगता है जी हुआ ये था कि जब जिस दिन वहां लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ जी तो सरकार ने कहा कि हम ये खाने पीने की चीजों की दुकान भी नहीं खुलने देंगे और हम डोर टू डोर सारू करेंगे विच वॉज इम्पॉसिबल पर उसमें कोई कंपनी थी जिसने पैसा दिया था तो मुझे कांग्रेस के लोगों ने भी बाकी लोगों ने भी बताया कि साहब ये तस्दीक कर लो आप मैंने तस्दीक की मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया इन्होंने उन्हीं लोगों से पूछ लिया जो इसमें इन्वॉल्व थे जी तो वो तो कहेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं बट मैं मुझे पता था कि यह है फिर इसके बाद एक दौर ऐसा आता है कि जिसमें वो जो एक एरिया है एयरपोर्ट के पास वहां से ये इसके ट्रक गुजरते थे खान वालों के हाँ। तो उससे वो फैलता था कोरोना वेजिटेबल ट्रक्स तो मैंने कहा भाई इसको आ, भी हाँ मैं कहा इनको बंद कर दो वो उन्होंने बंद नहीं किए तो वहीं कोरोना आया फिर तो लोग ये कन्विंस्ड हो गए कि हमारी हक की बात कर रहे थे तो गवर्नमेंट वाज अलाउिंग माइनिंग ट्रक्स टू गो थ्रू ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड द गवर्नमेंट वाज इन योर व्यू इन्वॉल्व इन करप्शन नाउ जब आप ये सब बातें कहते हैं तो आपने एक बड़ी बात कही कि आपको कोई डर नहीं है आपने मैंने सुना एक झुंझुनू में आपने एक स्पीच में कहा कि मैं इन बातों से डरता नहीं हूं क्योंकि मैंने मैं सादगी की जिंदगी है जी, कोई ईडी या आईटी मेरे घर नहीं आएगा कोई मुझे वो नहीं है फिक्र आपको डर नहीं है पर आपने जब कहा लोगों ने कहा कि क्या इसका मतलब है कि जिनको ईडी और आईटी से डर है वो सच्चाई नहीं कह सकते आप सच बोल रहे हैं क्योंकि आपको ईडी आई से डर नहीं है सच तो देश में कोई भी बेचारा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है जो हाल है सच नहीं बोल पा रहे आप देखो मीडिया को देखो सबको देखो सर आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं लोगों को डर है सच कहने के लिए जी डर है तभी नहीं कह रहे हैं ना क्योंकि आपने कहा कि जब आप वीपी सिंह के साथ थे आपने उसी भाषण में कहा कि वीपी सिंह साहब ने कहा जब अगर आपको प्रधानमंत्री से टक्कर लेनी है तो साफ सुथरे रहो तो आप साफ सुथरे रहो तो आप कह रहे हैं साफ सुथरे व्यक्ति ही सच्चाई बोल सकते हैं बाकी सब डर गए हैं कॉम्प्रोमाइज है ये तो मतलब नॉन फैक्ट है तो ईडी का गैर वापर हो रहा है ये कहेंगे कुछ लोग कि ईडी इज ईडी इज टारगेटिंग पीपल ईडी इज नॉट टारगेटिंग बट अगर आपने गड़बड़ किया तो तो टारगेट कर ही लेगी और आप क्योंकि आपने गड़बड़ नहीं किए इसलिए आप साफ कह सकते हैं गोवा गवर्नमेंट हो कश्मीर गवर्नमेंट हो वो करप्शन में लिप्त है और आप साफ कह सकते हैं कि मैं किसानों के साथ हूं जी सर आप ये सब कह रहे हैं लोग कहेंगे हियर इज अ गवर्नर आप राजभवन में बैठे हैं राजभवन को कहा जाता है ए पोलिटिकल है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन जो बातें आप आज मुझे कह रहे हैं ये तो बड़ी पॉलिटिकल निकलेगी तो आपको तो मैं वापस ले लेता <laughs> नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं पर नहीं बिकॉज बहुत कम लोग कह रहे इतनी इतना इतना जो धीरज धैर्य होता है बहुत कम ऐसा महसूस करता हूं इसलिए कह रहा हूं 
अब गोवा में भी मैंने कोई फसाद नहीं किया जी मैंने चीफ मिनिस्टर को समझाया भी उसे सपोर्ट भी किया लेकिन वो तो एक लाइन होती आदमी पकड़ लेता अब उन्हें बैठे बिठाए कह दिया कि इस गवर्न हाउस की जगह इसको तोड़वा के नया बनवाएंगे अब वो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और फंक्शनिंग प्रॉपर्टी है उसे तोड़वाने की कोई जरूरत नहीं है तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं मैं तो डेढ़ कमरे में रह रहा हूँ रह लूंगा लेकिन इस इसमें नया गवर्नर हाउस और जबकि हम इतना उसमें थे अंडर ड्यूर एस फाइनेंशियल yes. उस वक्त हम कोई नहीं करना चाहिए लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर को आपने ये बात बताई प्राइम मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हटाया नहीं आपको इस पे मैं भेज दूंगा आपको कोंकणी में गीत बने जो वहां के जो टॉप सिंगर से उन्होंने गाए नहीं तो ये गलत है ना कि उन्होंने प्रधान आप आपने तो करप्शन एक्सपोज की जी लेकिन जो व्यक्ति है वो वहां बैठा रहता है और आपको हटाया जाता है तो और प्रधानमंत्री आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ सख्त है अगर सख्त होते तो वाई डिड नॉट टच मिस्टर सावंत प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ है कई बार उनको लोग जैसे उन्होंने वहां पूछवाया कुछ लोगों से कि भाई ये करप्शन हो रहा है क्या गवर्नर बता रहे हैं तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं हो रहा वो लोग वही थे जो खुद इन्वॉल्व थे उसमें तो प्रधानमंत्री भी मिसगाइड तो किए जा सकते हैं आखिर में मैं आपसे पूछूंगा सर इस पे कि आप उस जमाने से आते लोहिया लोहिया के जमाने से आप चरण सिंह से जुड़े हुए थे उस पूरी राजनीति सत्तर की राजनीति अस्सी की राजनीति बीपी सिंह एंटी करप्शन कैंपेन से आप जुड़े हुए थे उस राजनीति में और आज की राजनीति में सबसे बड़ा फर्क क्या है बड़ा फर्क यह कि ये राजनीति करने लायक नहीं रही उस वक्त राजनीति एक मिशन था आदमी समझता था कि तू अच्छा काम कर रहा है आज वो फीलिंग नहीं होती है पहले राजनीति मिशन था फिर वो कारोबार हो गया और अब तो वो पता नहीं क्या क्या हो गया है आप बहुत बड़ी बात फिर से कह रहे हैं जी कि राजनीति जो है कारोबार एक तरह से होकर उसके आगे बस के आगे हो गया जी हाँ टोटल करप्शन जी तो फिर आप आप क्या कोई सोल्यूशन बस सोल्यूशन कुछ नहीं है वो तो हालात और वक्त करता है चीजों को ठीक बड़ी उम्मीद थी अब भी है मुझे मोदी जी से कि वो करप्शन के खिलाफ हैं और वो किसी स्टेज पे एक्शन करेंगे क्योंकि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न हाँ, खाने, खाने दूंगा पर हुआ वो, नहीं है वो जो आप कह रहे हैं उससे इसका मतलब है हुआ नहीं है अभी तो नहीं हुआ है लेकिन वो करेंगे मुझे लगता है किसी स्टेज पे इनसे मुझे उम्मीद है अभी चलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है लेकिन जो अब बातें आपने कही है गवर्नर साहब उससे मुझे लगता है आपने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी बात रखी है बहुत कम लोग पब्लिक लाइफ में ये सब कहते हैं बट थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू दैट वाज द गवर्नर ऑफ मेघालय सत्यपाल मलिक प्लेन स्पीकिंग सजेस्टिंग दैट करप्शन इज वेरी मच एंट्रेंच इन द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री एट द मोमेंट इन इंटरव्यू दैट विल श्योरली कॉज रिपल्स थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय फॉर नाउ